الجدوديه في مستشفى الصحه النفسيه في بورسعيد بتكلم عن اضراب الاطباء اللي جاي ان شاء الله هيبقى يوم 1 اكتوبر الاضراب اضراب جزئي عام فهيشمل كل مستشفيات الحكومه المصريه كل مستشفيات وزاره الصحه المصريه احنا بنستثني من الاضراب حالات الطوارئ زي حالات الولادات زي حالات الجروح زي حالات الاصابات زي حالات الكلى الصناعي غسيل الكلى الصناعي وزي حالات الحضانات زي حالات العنايه المركزه كل ما يمكن ان يهدد حياه مريض ده خارج الاضراب عشان كده احنا بنقول انه جزئي وليس كلي المريض يوم الاضراب هيروح المستشفى عادي هيلاقي العياده الخارجيه قافله كل اللي محتاجه هياخده في الاستقبال ومجانا يعني الولاده هتولد مجانا الحجز في العنايه المركزه هيبقى مجانا ليه؟ لان ده قانون ده اللي مفروض اللي بيتعمل دلوقتي ان المريض بيدفع في المستشفيات الحكوميه في الولاده فلوس تتراوح بين 50 و 150 ولو قيصريه فلوس تتراوح بين 500 و 1000 على حسب المستشفى ده كلام غير قانوني ده كلام الدوله بتعمله عشان ما فيش انفاق على الصحه احنا هنمشي الصح من زمان احنا كنا بنعمل حمله اسمها مدى اهم مساحه المصريين كنا بننزل للناس نسالهم عجبك العلاج اللي بيتقدم لك والخدمه في مستشفى حكومي اول حاجه كنا بنسمعها منهم لا طبعا نقول له ليه اول حاجه يقولوها الطبيب والمجرم والممرضه مجرمه كان في ده الحقيقه ظلم فادح جدا لمقدم الخدمه الصحيه لانه احنا عارفين انه موازنه الصحه في مصر شيء يكسف لما يبقى احنا موقعين على اتفاقيه بقالها من سنه 2002 ان موازنه الصحه توصل 15% ولحد دلوقتي احنا في سنه 2012 الموازنه لا تتعدى 4.5% يعني 28 مليار منهم 8 مليار رايحين لديوان الوزاره ما نعرفش عنهم حاجه خالص يبقى احنا يعني بنهين المواطن المصري بنقول له اوعى تعيا لو انت فقير هتموت مش هتلاقي تتعالج هتتهان الاول مش هتلاقي تتعالج فاول طلباتنا هي زياده موازنه الصحه زياده موازنه الصحه هي اللي هتامن وجود خدمه كويسه تمنع الاعتداء على المستشفيات. طبعا الدكاتره مش ملايكه وبيعملوا اضراب بس لصالح العينين، احنا عايزين صالح العيان عايزين صالح الدكتور، عايزين الدكتور يقدر ياخد اجر يخليه يقدر يشتغل شغله الحكومي بس، ما يبقاش بيلف في ثلاث اربع اماكن شغله ويجي لك وقت ما يجي شغله الحكومي تعبان وهلكان وعايز ينام ومش قادر يرد على العيان. مش معقول اني اطلب من طبيب ان هو يدفع 5000 جنيه مينيمم في تدريبه سنويا وهو بيتقادم 200 جنيه. احنا في سن الشباب يعني في ناس عندها اسره. المرتب المرتب اللي بنقبضه ما يعيشه اسره، ما يضمنش ان حياته تبقى تكون كريمه. محدش بقى يزيد علينا ويقول اصل هم عايزين مرتبات ومش عارف ايه وكده وهنجيب لهم منين؟ مش مسؤوليه الطبيب ان هو يشوف يدور في الدوله ان هو هيجيب منين الفلوس اللي هتحسن بيها ميزانيه السنه. الفكره كلها الخداع اللي بيحصل في الدوله يقول لك ان الدوله ما فيهاش موارد، فيها موارد ولا ما فيهاش الحصه؟ انا هطمن حتى لو ما فيش موارد بس واخد قليل بس يكون ال 15% لكن فاحنا بنحصل على اقل من 5% سواء موازنه منتعشه او غير منتعشه من ايام مبارك للان ده اللي مجوهر اعتراضنا احنا بنوصل للمرضى اللي هم اهلنا ووالدي ووالدتي واخواتي كلهم معرضين ان هم يبقوا مرضى فاحنا مش ضد المرضى خالص عايزين نوصل لهم ان ان احنا بنطالب بحقهم يقفوا معانا هي مصلحه واحده ما نحتقر المريض المصري وخلى صحته بالطريقه دي في عب في عب القطاع الخاص وهو عارف انه فقير هو نفسه اللي بيحتقر الطبيب ومخليه زيه زي 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 كتبت الارشيف في 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 ظلم شديد مظلومين الاثنين في قاع السلم الوظيفي بقانون 47 وعايزين العيان يدخل يلاقي مستشفى نظيفه احنا نفسنا عايزين نشتغل في مستشفيات نظيفه مستشفيات بقت خرابات مقالب زباله مساحات معارك قولوا اللي انتوا عايزينه اماكن نقل العدوى لكن ما هياش مستشفيات احنا عايزين نشتغل في اماكن محترمه نعرف نعالج المريض بشكل محترم وناخد اجر محترم ونعرف نعيش بشكل محترم هي دي العداله الاجتماعيه اللي بيقولوا عليها مش كده هي دي العداله الاجتماعيه اللي اولادنا ماتوا في الثوره عشانها هي دي الكرامه الانسانيه اللي بندور عليها لينا وليكم